ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القران العظيم الفرقان المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه منيب قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى في ايه اخرى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولا رحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في ايه اخرى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ايها الاخوان اوصيكم واياي بالله بتقوى الله على بالله كرونيا لن نغيرلا انبديو ان الله في بيرو كوندار من سيغرين الله في ساندي سماधान نبي الله عليه وسلم الله عليه وسلم اور گل ميدم اور گلي وري مري بين بتي واند اوتم ستيا صحابا كل تابين كل تبا تابين كل ايما كل انم நல்லடி அவர்கள் அனைவரும் மீதும் குறிப்பாக அல்லாவின் இல்லத்தில் அவன் நம்மீது கடமையாக்கியுள்ள ஜுமா எனும் தொழுகையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா வலிவ செல்லம் அவர்கள் காண்பித்த வழிமுறை பிரகாரம் ஜுமா ஊருக்கு உரிய நேரத்தில் இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கின்ற நம் அனைவரும் மீதும் அல்ல ரஹ்மான் அல்லாவின் கருணையும் கருமையும் நிறைவேற்றும் என்று பிரார்த்தித்தவன் ஆரம்பம் செய்கிறேன் அன்புக்குரிய தர்மி சகோதரர்களே பெரியவர்களே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த உலகில் ஒரு விஷயம் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு மக்கள் நிர்ணயித்து வைத்திருக்கின்ற அளவுகோல் என்னென்றால் பெரும்பான்மை ஒரு கருத்தை ஒரு சட்டத்தை அல்லது ஒரு கலாச்சாரத்தை ஒரு பண்பாடை வழிபாட்டை பெரும்பான்மை மக்கள் ஆதரித்தார்களானால் அது சரி அதை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் சிறுபான்மையாக இருந்தார்களானால் அது தவறு இப்படித்தான் நாம் நினைச்சிரோம் பெருவாரியான விஷயங்களில் நாம் முடிவிற்கு வருகிறோம் இன்றைக்கு கூட நாட்டின் மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன நாட்டின் தேசிய மொழி மொழியாக அறிவிக்கப்பட வேண்டியது என்ன அதில் முப்பத்தைந்து சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் பேசுகின்ற ஒரு மொழியா அல்லது இல்லை அதை விட தொன்மை மிக்க பாரம்பரியமிக்க வளமிக்க ஒரு மொழியா என்றெல்லாம் நினைச்சிறாங்க விவாதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போன்று இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வழிபாடுகளை வழிபாடு சின்னங்களை அது இஸ்லாத்தின் அடையாளமாக இருந்தால் அதை தகர்த்தறிவதற்கு இவர்கள் முன்வைக்கக்கூடிய வாதம் என்ன பெரும்பான்மை மக்கள் இதை விரும்பவில்லை ஏனென்றால் இந்த நாட்டில் முஸ்லிம்கள் என்பவர்கள் சிறுபான்மை இப்போ பெரும்பான்மை மக்கள் என்ன சில இந்த வழிபாட்டு முறையை இந்த வழிபாட்டு அடையாளங்களை விரும்பவில்லை சிறுபான்மை மக்கள் எதை விரும்புகிறார்களோ அதைத்தான் நாங்கள் நினைச்சுக்கிறோம் இந்த நாட்டின் வழிபாடு சின்னமாக அல்லது வழிபடுவதற்கு தகுதியான இடங்களாக அனுமதிக்கிறோம் என்கிற பேரில் சில சட்டங்களை ஏற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த கால சூழ்நிலையில் நாம் பார்த்து வருகிறோம் இந்த மனநிலை அதாவது பெரும்பான்மை ஒரு விஷயத்தை செய்தால் அது சரி சிறுபான்மை ஒரு விஷயத்தை செய்தால் அது தவறு என்கிற ஒரு மனநிலை பொதுவாக மனிதனிடம் காணப்படுகின்ற ஒரு பண்பு இந்த பண்பை இஸ்லாம் எப்படி பார்க்கிறது நாம் முஸ்லீம்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் இந்த கருத்தோடு நாம் எப்படி ஒத்துப்போவது அல்லது எப்படி இதை எதிர்ப்பது இந்த கருத்தை நாம் சரி காண்பதா தவறாக பார்ப்பதா என்கிற விஷயத்தை தான் நாம் இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம் உமரதுல்லாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் ஒரு மனிதர் கடை வீதியில் நடந்து செல்கிறார் அந்த நேரத்தில் அந்த மனிதர் நினைச்சுகிறார் பிரார்த்தனை செய்கிறார் அல்லாஹும் என் ரப்பே என்னை உன்னுடைய சொற்பமான அடியார்கள் என்னை சேர்த்து விடு உடைய பிரார்த்தனை என்ன யா அல்லா என்னை உன்னுடைய சொற்பமான அடியார்கள் இருக்கிறார்களவா அவர்களின் கூட்டத்தில் என்னை நீ சேர்த்து விடு என்று எடுக்கிறாங்க அந்த மனிதன் பிரார்த்தித்தவாறே கடை வீதியில் நடந்து செல்கிறார் இதை உமர் நிதா அவர்கள் கேட்கிறார்கள் இவருடைய இந்த துவாவை உமர் நிதா அவர்கள் செய்வமெடுக்கிறார்கள் உடனே உமர் நிதா அவர்கள் மின் ஐனை அத்தைத்தி ஹாத் துவா அந்த மனிதரை பார்த்து கேட்கிறார் 
எங்கிருந்து கிடைத்தது உனக்கு இந்த துவா ஏன்னா இப்படி ஒரு வாசகத்தில் ரசூ சலாம் கழிச்சில் ஒரு துவாவை நமக்கு சொல்லித்தரல சொல்லித்தந்திருந்தாங்கன்னா யாருக்கு தெரியும் உமர்ந்ததா அவனுக்கு தெரியும் அந்த மனிதர் நபித்தோழர் அல்ல ஒரு சாதாரண மனிதர் அதாவது தாபி சஹாபாக்களுக்கு பின்தரமலை வந்த ஒரு மனிதர் அப்போ அவர் இப்படி ஒரு துவாவை செய்கிறார் என்று சொன்னால் இதற்கு ஆதாரம் வேண்டும் அல்லவா இதை நபி சல்லா அலி செல்லும் செய்திருந்தார்கள் என்றால் சஹாபாக்களே எங்களுக்கு தெரியுமே அல்லது ஏதாவது சஹாபி கேட்டு வந்து இவருக்கு அறிவித்தாரா என்கிற அடிப்படையில் நினைச்சிடாங்க உமர் இல்லா அவர்கள் அந்த மனிதரை பார்த்து கேட்கிறார்கள் மின் ஐந்து அத்தைத்த விஹாத் துவா எங்கிருந்து உனக்கு இந்த துவா கிடைத்தது உடனே அந்த மனிதர் சொல்கிறார் இன்னல்லாஹி அசீஸ் மகத்துவமிக்க வேதத்தில் சொல்லுகிறான் என்னுடைய அடியார்களில் நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்கள் மிக சொற்பமானவர்கள் தான் இதுதான் இந்த துவாவிற்கான சோர்ஸ் அவர் கேட்கிற அந்த துவாவிற்கு ஆதாரம் இது இந்த வசனம் இந்த வசனத்தில் அல்லா என்ன சொல்லுகிறார் என்னுடைய அடியார்களில் எனக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்கள் மிக சொற்பமானவர்கள் தான் அப்ப இவர் என்ன கேட்கிறார் அல்லாவிடத்தில் நன்றி செலுத்துகின்ற அடியார்கள் இருக்கிறார்கள் சொற்பமானவர்கள் அவருடைய கூட்டத்தில் என்னையும் நீ சேர்த்து விடு இதுதான் அந்த மனிதனின் துவா இப்படி துவா கேட்கலாம் என்றால் தாராளமாக கேட்கலாம் அல்லாவே உனக்கு நன்றி செலுத்துகின்ற அடியார்கள் என்னை ஞாக்கி விடு உனக்கு கட்டுப்பட்டு வாழுகின்ற அடியார்கள் என்னை ஞாக்கி விடு என்கிற அடிப்படையில் நம்ம துவா கேட்கலாம் என்றால் அதற்கு எந்த தடையும் இல்லை ஆனால் ஒரு வாசகத்தை சொல்லுகிற போது அந்த வாசகத்திற்கான ஆதாரத்தை தான் நினைச்சாங்க உமர்தல் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் இந்த செய்தியை சொன்ன உடனே குமர்ந்தா அவர்கள் அங்கே அழுது விட்டார்கள் இந்த மனிதர் கேட்கிற துவாவிற்கான ஆதாரம் அல் குரானுடைய வசனம் என்று சொன்ன உடனே உமர்ந்தா அவர்கள் அழுது விட்டார்கள் அழுது விட்டு சொல்லுகிறார்கள் குல்லு நாசி அஃப்கவ் மின்கையா உமர் உமரே மக்கள் உன்னை விட விவரமானவர்கள் உன்னை விட மிக அதிகமான ஞானமுடையவர்கள் அறிவுள்ளவர்கள் என்ன நினைச்சிறாங்க உமர் ஜில்லா அவர்கள் அந்த நேரத்திலே சொல்லி காட்டினார்கள் என்கிற செய்தி இமாம் இபின் அபி ஷேபா அவர்கள் தன்னுடைய முசன்னப் என்கிற நூலிலே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு ஆதாரபூர்வமான சம்பவம் இந்த செய்தியின் அடிப்படையில் தான் இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லுகிறது பெரும்பான்மை சிறுபான்மை என்பது அல் குரானுடைய வசனங்களை நாம் எடுத்து பார்த்தோம் ஏனால் குரானிலே பல இடங்களில் அல்லாஹ் பெரும்பான்மை பற்றி பேசுகிறார் சிறுபான்மையை பற்றி நல்லா பேசுகிறார் இன்றைக்கு மக்கள் தங்களுடைய நிலைப்பாட்டை சரி காண்பதற்கு எதை ஆதாரமாக கொள்வார்கள் என்று சொன்னால் பெரும்பான்மை பெரும்பான்மை இதை செய்கிறார்கள் அதனால் நான் இதை செய்கிறேன் ஒரு பாவம் இன்றைக்கு பாவம் இல்லாமல் மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை பெரும்பான்மை மக்கள் செய்துவிட்டால் போதுமானது அது பாவம் இல்லாமல் ஆகிவிடும் அது குறித்து அல்லாஹ் என்ன சொல்லுகிறான் அல்லாவின் துறை செல்ல அல்லாவில் செல்லவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் இந்த சமுதாயத்தின் முதல் முன்னோடிகளான சஹாபாக்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்பதை எல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் என்ன பார்க்கிறாங்க பெரும்பான்மை இதை சரி காணுகிறது எனவே இது சரி சிறுபான்மை மக்கள் தான் இதை எதிர்க்கிறார்கள் எனவே இது தவறு பெரும்பான்மை சிறுபான்மை என்பது இப்படித்தான் நாம் நினைச்சிரோம் இன்றைக்கு அளவுகோளா பார்க்கிறோம் அல்லாஹு தலா அல் குரானிலே பல வசனங்களில் என்ன சொல்லுகிறார் பெரும்பான்மை பற்றி சொல்லுகிற போது வலாக்கின் அக்சரன் நாசிலாயான மூன் அதிகமானவர்கள் அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் இல்ம் இல்லாத மக்கள் பெரும்பான்மை எப்படிப்பட்டவங்க அறிவில்லாதவர்கள் இன்னும் சொல்லுகிறான் அல்லாஹு தலா வலாக்கின் அக்சரன் நாசிலாயின் பெரும்பான்மை மக்கள் நம்பிக்கை கொள்ளாத மக்களாக இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு உலகத்தில் ஈமான் கொண்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளோ நிராகரிப்பாளர்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளோ என்று எடுத்து பார்த்தால் எவ்வளோ யார் தான் பெரும்பான்மையாக இருப்பாங்க காசுகள் தான் பெரும்பான்மையாக இருப்பாங்க இது இன்றைய காலகட்டத்தில் மட்டுமல்ல உலகம் தோன்றியது முதல் கொண்டு கியாமத்து நாள் வரையிலும் வருகின்ற மக்கள் தொகையை நாம் கணக்கெடுத்து பார்த்து அந்த மக்கள் தொகையிலே அல்லாவி நம்பிக்கை கொண்ட வறுமையை ஈமான் கொண்டிருக்கின்ற மக்களின் எண்ணிக்கையை நாம் எடுத்து பார்த்தோம் ஆனால் அங்கும் யார் தான் பெரும்பான்மையாக இருப்பாங்க நிராகரிப்பாளர்கள் தான் பெரும்பான்மையாக இருப்பாங்க ஈமான் கொண்ட மக்கள் சிறுபான்மையாகத்தான் இருப்பார்கள் நபிசல்லா அலி செல்லி வருகைக்கு பிறகு அதுதான் நிலைமை அதனால தான் நபிசல்லா அலி செல்லவர்கள் மறுமையின் காட்சியை பற்றி சொல்லுகிற போது ஒரு நபி வருவார் நாளை மறுமையிலே அந்த நபியுடன் ஒரு மனிதன் கூட இருக்க மாட்டார் சுகாதாரம் என்று சொன்னால் அவர் ஈமான் கொண்ட நபர் அவர் கொண்டு கொண்டு வந்திருக்கின்ற சத்தியத்தை அவர் மக்களுக்கு மத்தியில் எடுத்துரைத்த நேர்வழியை அவர் உலகத்திலே பிரச்சாரம் செய்த தொகையிலை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மனிதர் கூட இல்லாமல் நாளை வறுமையில் அல்லாவுடைய மைதானத்தில் மக்சர் மைதானத்திலே நபி ஒருவர் வருவார் இப்படி ஒவ்வொரு சில நபிமார்களுடைய காட்சியை வருகை பற்றி சொல்லுகிற போது சில நபிமார்கள் வருவார்கள் அவருடைய இரண்டு நபர்கள் இருப்பார்கள் 
சில நபர்கள் சில நபர்கள் வருவார்கள் அவர்கள் மிக சொற்பமானவர்கள் இருப்பார்கள் இருக்கக்கூடிய கூட்டங்களிலே பெருங்கூட்டம் யாருக்கு இருக்கும் இரண்டு இரண்டு நபிக்கு மட்டும்தான் அதாவது கியாமத்தினால மற்ற நபிமார்களும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிற போது அதற்கு அர்த்தம் உலக மக்கள் தொகையை விட அவருடைய கூட்டம் அதிகமான எண்ணிக்கை கொண்டவர்கள் என்பதல்ல இரண்டு நபிக்கு மட்டும்தான் நிச்சயம் கணிசமான மக்கள் மக்களால் பின்பற்றப்படுகிற ஒரு நபி என்கிற அந்தஸ்து கிடைக்கும் அதில் முதலிடம் நபி மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு இரண்டாவது நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவருடைய சமுதாயத்தவர்கள் பெருங்கொண்ட கூட்டம் பனி இஸ்ரேல் சமுதாயம் அதே போன்றுதான் முகமது சல்லா அலி இஸ்லாம் உம்மத்தினர்களாகிய முஸ்லீம்கள் அவர்கள் நினைச்சுவாங்க பெரும்பான்மையாக இருப்பார்கள் மறுமை நாளிலே என்று அல்லா வீட்டில் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த சமுதாயத்தில் கூட ரசுசலாமி உம்மத்தில் கூட நாம் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளாதவர்கள் என்று எடுத்து பார்த்தோம் ஆனால் அங்கே யார் தான் பெரும்பான்மையாக இருப்பாங்க நம்பிக்கை கொள்ளாதவர்கள் தான் பெரும்பான்மையாக இருப்பாங்க நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அல்ல அதனால தான் நல்லா சொல்லுகிறான் நில்குரானிலே உலகின் அக்சர் அண்ணா சிலாயுமினூன் பெரும்பான்மை மக்கள் ஈமான் கொள்ளாதவர்கள் இன்னும் சொல்லுகிறான் உலகின் அக்சர் அண்ணா சிலாயுஷ்குருவூன் இன்னும் அதிகமான மக்கள் அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்தாதவர்கள் பெரும்பான்மை நன்றி கெட்டவர்கள் இந்த எண்ணிக்கை நாம் நினைச்சலாம் முஸ்லீம்களுக்குள்ளே பார்க்கலாம் ஈமான் கொண்டவர்களிலே ஈமான் கொண்ட எல்லோருமே அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்தி வாழ்கிறார்களா என்று கேட்டால் அங்கே என்ன கணக்கு அங்கே வருகிற போது இந்த நம்பிக்கை கொண்ட மக்களிலும் கூட சிறுபான்மை மட்டும்தான் அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்தவர்கள் அதற்கு உதாரணம் என்ன மிக எளிமையான உதாரணம் ஜுமாவுடைய நாளிலே நாம் நினைச்சிரோம் மஸ்ஜிதுகள் நிரம்பி வருகிறோம் அப்படிதானே ஈதோடைய தொடக்கம் வந்தா அது இன்னும் பெரிய கூட்டம் வருடத்தின் கொண்டாட்டம் வாராந்திர கொண்டாட்டம் இதுக்கெல்லாம் நம்ம நினைச்சிரும் ஆட்கள் கூட்டமா சேர்க்கிறோமே அதே நாம் ஐந்து நேரம் ஒவ்வொரு மஸ்ஜிதிலிருந்தும் ஹையால சொலா வெற்றியின் பக்கம் வாருங்கள் தொழுகையின் பக்கம் வாருங்கள் ஹையால சொலா வெற்றியின் பக்கம் வாருங்கள் என்று அழைப்பு விடுக்கப்படுகிற போது என்ன செய்கிறோம் அதற்கு நாம் பதிலளிக்கிறோமா அல்லா பின் சுதர் சல்ல அல்லா வரி சிலவர்கள் அவரிடத்திலே வந்து ஒரு கண் தெரியாத சகாபி கேட்கிறார்கள் எனக்கு மஸ்ஜிதிற்கு அழைத்து வருவதற்கு எனக்கு ஒரு வழி அழைப்ப அழைத்து வருவதற்கான ஒரு வழிகாட்டி இல்லை கண் தெரியாதவர் அவர் என்ன செய்யறாரு மஸ்ஜிதிற்கு எப்படி வர வேண்டும் என்று தெரியாது தெருவதற்கு வழி வழி தெரியாது அதனால என்ன செய்யறாரு என்னை அழைத்து வருவதற்கு ஒரு நபர் இல்லை நான் என்னுடைய வீடுகளிலேயே தொழுது கொள்ளட்டுமா அதற்கு எனக்கு நீங்கள் அனுமதி தருகிறீர்களா என்று கேட்கிற போது சுசலாமர்கள் ஆரம்பத்தில் அனுமதி கொடுத்து விட்டார்கள் பிறகு சுசலாமர்கள் அந்த மனிதர் திரும்பி செல்லுகிற நேரத்தில் அவரை பார்த்து கேட்கிறார்கள் அத்தஸ்மா உன்னிதா அழைப்பு உனக்கு செவி இருக்கிறதா காது கேட்காது கண்ணு தெரியாது காது கேட்குமா இல்லையா காதில் விழுதா இல்லையா ஒவ்வொரு நேரமும் ஐந்து நேரம் அல்லாவின் பக்கம் வாருங்கள் அல்லாவுடைய இல்லத்தின் பக்கம் வாருங்கள் என்கிற இந்த அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறது அது உங்களுடைய காதுகளில் விழுகிறதா இல்லையா என்று கேட்கிற போது அவர் சொல்லுகிறார் ஆம் யார சொல்லுதா அந்த கண் தெரியாத நபரை பார்த்து சொல்லுகிறார் நிறைவேற்றுவது <laughs> ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நடக்கக்கூடிய 
லவுட் ஸ்பீக்கர்ல வெளியில ஒளிபரப்பாகும் அப்படிதானே தக்பீர் ஓது சொல்லப்படுவது இக்காமல் சொல்லப்படுவது அதே போன்று கிராத்து இப்படி எல்லாமே நிச்சயம் அழைப்பு அந்த சத்தத்தின் வெளியே செல்லுகிறது அதை கேட்டுக்கொண்டே ஒரு முஸ்லீம் என்ன செய்கிறார் இங்கும் அங்குமா நடமாடி கொண்டிருக்கிறான் என்று சொன்னால் அவன் எவ்வளவு பெரிய நன்றி கட்டவன் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் சகோதரர்களே அதைத்தான் நல்லா சொல்லுகிறான் அதிகமானவர்கள் என்ன அல்லா அவருக்கு என்னடி செலுத்தாதவர்கள் அது ஈமான் கொண்டவர்களிலும் அப்படிப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று இன்னும் நாம் இந்த பெரும்பான்மை என்கிற வார்த்தையை பற்றி குரானிலே பார்த்தோமே ஆனால் அல்லா சொல்லுகிறான் நிலக்கு தெரியாமல் நிச்சயம் தெரியாமல் எதற்காக வேண்டி வாழ வேண்டும் இந்த வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன என்பதை பற்றி தெரியாமல் நாம் நினைச்சிரும் மடையர்களாக இருக்கிறோம் என்பதை அல்லாஹு தாலா நினைச்சுகிறான் பெரும்பான்மை மக்களை பற்றி சொல்லி காட்டுகிறான் எந்த அளவுக்கு சொன்னான் பூமியினை நீங்கள் சுற்றி தெரிந்து பாருங்கள் பார்த்து அல்லாவுடைய வசனங்களை பொய்யாக்கியவர்கள் அவருடைய முடிவு எப்படி இருந்தது என்பதை நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அவர்கள் பெரும்பான்மை இணை வைக்கக்கூடிய மக்களாக இருந்தார்கள் என்று அல்லா சொல்லுகிறான் அல்லாவிற்கு இணை கற்பித்ததுதான் அந்த மக்களின் மீது அல்லாவின் அடி விரங்கியதற்கான காரணம் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் இன்றைக்கு கூட இந்த மனித குலத்தை ஆட்டி படைக்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு கொடிய நோய் இன்றைக்கு நம்ம என்ன செய்கிறது சூழ்ந்து கொண்டு நம்மை ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இதிலிருந்து நாம் மீள முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படித்தானே பெருவாரியான மக்கள் அந்த நோய்க்கு அகப்பட்டு அதிலிருந்து விண்ணி செஞ்சிருக்கிறாங்க அல்லாவுடைய கிருபினால் மீண்டு இருக்கிறார்கள் பலர் இந்த நோயினால் மடிந்திருக்கிறார்கள் பலர் இந்த நோயினால் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க இறப்பை தழுவி இருக்கிறார்கள் சினிமையை பொறுத்தவரையில் இந்த நோயின் மூலமாக மரணிப்பதனால் அவனுக்கு பெரிய இழப்பு இல்லை அவன் அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்தி அல்லாவிற்கு கட்டுப்பட்டு அல்லாவையும் மருமையை ஈமான் கொண்டு வாழுகின்ற முஸ்லீமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்திருந்தானையானால் அவனுக்கு இழப்பு இல்லை ஏனென்றால் அல்லாவின் பிரதர் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இது போன்ற கொள்ளை நோய்களை பற்றி சொல்லுகிற போது அதை அல்லாஹு தலா ரஹமத் அலில் முக்மினின் அதாப் அலில் காஃபிரீன் அல்லாஹு தலா இந்த நோய்களை மூமின்களுக்கு ரஹமத்தா அனுப்புகிறான் அதே நேரத்தில் காசிர்களுக்கு நிராகரிப்பாளர்களுக்கு அதை அல்லா அதாபாக இறக்குகிறான் என்று சொன்னார்கள் பனீஸ்வரவில் சமுதாயத்தில் தான் இது போன்ற கொள்ளை நோய்கள் முதல் முதலாவதாக அனுப்பப்பட்டது அப்படி அனுப்பப்பட்ட அந்த நோய்க்கான காரணத்தை குறித்து தான் அபி சல்லா அலி செல்லம் என்ன அது நிராகரிக்கின்ற மக்களுக்கு நன்றி கட்ட அந்த நிராகரிப்பாளர்களுக்கு அல்லாவின் புறத்தில் உள்ள தண்டனையாக வருகிறது அதே நேரத்தில் மூமின்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அது ரஹமத்தை அமைந்து விடும் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய நிலை என்ன நாம் மூமினாக இருந்து கொண்டு இந்த நோயை எதிர்கொள்ளுகிறோம் அல்லது இது போன்ற சோதனைகளை எதிர்கொள்ளுகிறோம் என்று சொன்னால் கவலைப்படுவதற்கு இல்லை அந்தரில்லா அல்லாவிடத்தில் அதனால் நமக்கு நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் அல்லாவிடத்தில் நமக்கு மறுமையின நாளை தரஜா உயர்த்தப்படும் என்கிற காரணத்தினால் நிம்மதியாக இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய நிலை என்ன நாம் முஸ்லீம்களின் தோற்றத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற நயவஞ்சகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோமே அப்படி இருக்கிற போது நமக்கும் அது எப்படி ரஹமத்தா அமையும் என்பதை நாம் யோசிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இன்றுக்குரியவர்களே இன்று பெரும்பான்மை மக்கள் வெளி தோற்றத்திலே முஸ்லீம்களா காட்சி அளித்தாலும் கூட அவருடைய உள்ளத்திலே ஈமான் என்கிற அந்த தாக்கம் இல்லை என்பதன் காரணமாக முனாபிக்களாகத்தான் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறார்கள் உள்ள அளவில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கிற போது நமக்கு அது ரஹமத் அமையாது அது நமக்கும் வேதனையாகத்தான் அமையும் அதனால தான் இன்றைக்கு நம்முடைய பெரும்பான்மை மக்களின் துவாக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறது நாம் ஏன் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறோம் என்று சொன்னால் நாம் அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்தி வாழ்வதிலே மிகவும் பொற்போ பிற்போக்குத்தனமாக பொதுபோக்குத்தனமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா இந்த பெரும்பான்மை பற்றி சொல்லுகிற போது பெரும்பான்மை மக்கள் பாசிக்களாக இருக்கிறார்கள் தீயவர்களாக இருக்கிறார்கள் பெரும்பான்மை மக்கள் நிராகரிப்பாளர்களாக இருக்கிறார்கள் பெரும்பான்மை மக்கள் பொய்யர்களாக இருக்கிறார்கள் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறான் பெரும்பான்மையை பற்றி பல வசனங்கள் இல்லை நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறான் அதே நேரத்தில் சிறுபான்மையை பற்றி எல்லாம் என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா கலீலும் இனிபாதி ஷகூர் என்னுடைய அடியார்களில் எனக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்கள் சொற்பமானவர்கள் அவர்களை 
ഇല്ലല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാതി വഖലീലു മാഹും നാളെ മർമയിൽ അല്ലാഹുവിനെ സ്വർഗം ആരെ കിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ പറ്റി അല്ലാഹ് ചൊല്ലുകിറ പോദി യാ ഈമാൻ കൊണ്ട് സ്വാലിഹാൻ അമൽകൾ ചെയ്താർലോ അവർക്ക് താൻ എന്ന് ചൊല്ലി വിട്ട് വഖലീലു മാഹും അവർക്ക് യാര് സ്വർപ്പമാണവർ പെരുമാന്യല്ല അവരുടെ എണ്ണിക്കെ മിക സ്വർപ്പമാണ് അതിതാൻ അല്ലാഹു തആല എന്ന് ചൊല്ലുകാൻ സുല്ലത്തു മിനൽ അവ്വലീന വഖലീലു മിനൽ ആഖരീൻ മർമിനാലിലെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽക്കുറിയ മക്കളെ ആരെന്ന് ചൊന്നാൽ മുൻസന്റെ സമുദായത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം വഖലീലു മിനൽ ആഖരീൻ പിൻ വന്നവർകളിൽ സ്വർപ്പമാണവർ ഇപ്പടിതാൻ അല്ലാഹു എന്ന് ചൊന്നാൽ സ്വർപ്പമാണ് ഈ സ്വർപ്പമാണ് എന്നതി പറ്റിയ ഒരു അളവിട്ടി നമുക്ക് ചൊല്ലി കാട്ടുകാൻ അതിതാൻ അല്ലാഹു തആല ഇന്നൊരു വസനത്തിൽ ചൊല്ലുകാൻ لا يستوي الخبيث والطيب ننميم تيميم سما ما هذا ولو اعجبك كثره الخبث خبيث وند هذا அதிகما இருப்பது என்பது உங்களை ஆச்சரியத்தின் முகத்தினாலும் خبيث என்று சொன்னால் தீயது தீமையானது அது பெரும்பான்மையா இருக்கால அது அதிகமா இருக்கு என்பது உங்களை ஆச்சரியப்பட வைத்தாலும் அது ஒருபோதும் நன்மைக்கீடாக ஆகவே ஆகாது என்பதை அல்லாஹ் ஹுத்தல சூரத்துல் மாஇதா என்கிற அத்தியாயத்தின் 100வது வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறார் அப்படியானால் நாம் பார்க்க வேண்டிய பார்வை என்ன என்று கேட்டால் அளவிடவே <laughs> பெரும்பான்மை மக்கள் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார்கள் அதனால் அது சரி சிறுபான்மை மக்கள் தான் இதை செய்கிறார்கள் அதனால் இது தவறு என்று நாம் என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாது அதே நேரத்தில் இஸ்லாமிய ஷரியாவுடைய கொள்கை சார்ந்த விஷயமா இருக்கட்டும் விவாதத்து வழிபாடுகள் சார்ந்த விஷயமா இருக்கட்டும் இதற்கு நாம் என்ன அளவு கோலை கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் கீழா கொள்கை என்று சொன்னால் அதில் ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம்களுக்கும் ஒரே கொள்கை தான் முஸ்லீம் இருவர் இரண்டு கொள்கையோடு இருக்கலாமா என்று கேட்டால் அப்படி இருந்தால் ஒருவர் நேர் வழியில் இருக்கிறார் இன்னொருவர் மிக தெளிவாக வழிகட்டில் இருக்கிறார் என்பது நிறுவனமாகிவிடும் சந்தேகத்திற்கிடம் இல்லாமல் ஒருத்தர் தான் அதில் நேர் வழியில் இருக்க முடியும் இன்னொருத்தர் என்னது நிச்சயமா அவர் வழிகட்டில் இருக்கிறார் ஏனென்றால் அல்லாவின் பேர் சல்லா அலி சிலவர்கள் இந்த உலகத்திலே வந்து சொன்ன கொள்கை ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் வளர்த்தெடுத்துவர்கள் அப்படியானால் அவர்கள் இருந்த கொள்கை சரி அவர் என்ன கொள்கை இருந்தாங்க அதைத்தான் நம்ம முஸ்லீம் சமுதாயம் பின்பற்றணும் அந்த கொள்கைக்கு மாற்றமாக என்ன செஞ்சாங்க தெற்காலத்திலே பல வழிகேடுகள் தோன்றியது ஹவார்ஜிகள் வந்தார்கள் மொத்தசிலாக்கள் வந்தார்கள் ஜெஹமியாக்கள் வந்தார்கள் ராசிலாக்கள் தோன்றினார்கள் அதே போன்று முர்ஜியாக்கள் அஷாயிராக்கள் மாத்துரிதியாக்கள் இப்படி சூஃபியாக்கள் என்று பல கொள்கை கூட்டங்கள் தோன்றியது அப்போ இவர்கள் செல்லுகின்ற கொள்கை என்ன செய்யாது ஒருபோதும் சரியாக இருக்காது ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நிலைமைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மை சுற்றி வாழுகின்ற மக்கள் பெரும்பான்மை என்கிற அந்த பேரை சொல்லிக்கொண்டு ஒருவர் என்ன கருத்தை முன்வைக்கிறார் என்ன கொள்கையை சொல்லுகிறார் என்பதை பற்றி சிந்தித்து பார்க்காமல் அவங்க கூட நிறைய கூட்டம் இருக்கு இல்லையா அதனால நானும் அதில் ஒரு கூட்டமாக இருந்துட்டு அந்த கூட்டத்தில் ஒரு அங்கத்தினராக நானும் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி கண்மூடித்தனமாக நினைச்சிடாங்க சத்தியத்தை குறித்த கவலை இல்லாமல் நேர்வழியை குறித்த அக்கறை இல்லாமல் நினைச்சிடாங்க இந்த பெரும்பான்மை என்கிற வாதத்தை சொல்லி வழிகட்டுக்கு செல்கிறார் இன்றைக்கு நமக்கு சமுதாயத்திற்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய இந்த வழிகேடுகளுடைய மிகப்பெரிய பாதிப்பு இப்படி தான் நம்ம நினைச்சிடும் அடையாளம் வாழ்கிறோம் அதே போன்று மார்க்க சட்டங்கள் சார்ந்த விஷயமா இருந்தாலும் என்ன செய்யணும் அதிலும் அதுதான் அளவு கோடு சஹாபாக்கள் என்ன நிலைப்பாட்டில் இருந்தாங்க அவங்க தான் நேர்வழியில் இருந்தவங்க சத்தியத்திற்காக வேண்டி வாழ்ந்தவர்கள் சத்தியத்திலேயே மரணித்தவர்கள் சொர்க்கத்திற்கு வாழ்கின்ற காலத்திலேயே வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டவர்கள் வேற யாருக்கா சொர்க்கம் கிடைக்குமா ஒரு ஒருவர் எவ்வளோ பெரிய மகானாக இருக்கட்டும் அல்லது அறிஞராக இருக்கட்டும் அல்லது பெரிய ஆபி வணக்கசாரியாக இருக்கட்டும் யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் ஒரு மனிதனுக்கு நாம் என்ன செய்ய முடியாது அவர் அவருடைய பக்தியை வைத்துக்கொண்டோ அல்லது அவருடைய கல்வி அறிவை வைத்துக்கொண்டோ அல்லது அவருடைய கொள்கையை வைத்துக்கொண்டோ எதை வைத்து நாம் என்ன செய்ய முடியாது அந்த மனிதனுக்கு இவருக்கு சொர்க்கம் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் யாருக்கு அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சஹாபாக்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு 
சஹாபாக்கள் எல்லோருமே எங்க இருப்பாங்க சொர்க்கவாசிகள் அவங்கள யாரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க நரகத்திற்கு செல்ல மாட்டார்கள் இது யாரு உத்தரவாதம் அல்லாஹும் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலி சொல்ல சொல்ல விஷயம் அப்ப அவங்க என்ன செஞ்சாங்க எதை தங்களுடைய கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அதுதான் ஒரு முஸ்லீமின் கொள்கை அவர்கள் இதை வணக்க வழிபாடுகள் என்று ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அதுதான் முஸ்லீமிற்கான வணக்க வழிபாடு இந்த அடிப்படையிலிருந்து நாம் இனி சுரண்டிக்கு பல மக்கள் தடம் புரண்டு செல்வதை பார்க்கிறோம் அவர்கள் அதற்கு எடுத்து வைக்கக்கூடிய வாதம் என்ன பிற்காலங்களில் தோன்றிய ஹவார்ஜுடைய கொள்கையின் சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் உருவான கருத்துக்கள் அதே போன்றுதான் மொத்தசிலாக்குடைய கருத்துக்கள் அதே போன்றுதான் ஷியாக்குடைய கருத்துக்கள் இதையெல்லாம் நினைச்சிருந்தாங்க இன்றைக்கு மக்களுக்கு மதியில பரவலாக எடுத்து வைத்துக் கொண்டு அந்த சிந்தனையின் அடிப்படையில் நினைச்சிருந்தாங்க மக்களை வழிகெடுக்கக்கூடியவர்கள் ஏராளம் பேர் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அவர்கள்லாம் பெரும்பான்மை இன்னைக்கு சொல்ல போனா பெரும்பான்மை என்பது யார் இங்க மார்க்கத்தில் அவங்க தான் பெரும்பான்மை உங்களுக்கே தெரியும் பெரும்பான்மை முஸ்லீம்கள் வசிக்கக்கூடிய கோயம்புத்தூர் என்கிற இந்த பகுதியில் குரானையும் சுண்ணாவையும் பேசக்கூடிய மசீதிகள் எத்தனை இருக்கிறது அதற்கு மாற்றமான கருத்துக்களை பேசக்கூடிய மசீதிகள் எத்தனை இருக்கு என்னைக்கு தெரியும் தானே எது அதிகமா இருக்கு எந்த பள்ளியில் அதிகம் கூட்டம் இருக்கிறது அது நமக்கு தெரியும் என்ன காரணம் அப்படின்னா மக்கள் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வதற்கான அளவு கோலை அல்லாஹும் அல்லாவுடைய தூதரோடு நிலை சொன்னார்களோ அதை இவர்கள் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை மாறாக என்ன செஞ்சாங்க எப்படி பொது மனநிலை பொது மக்களுடைய மனநிலை என்ன பெரும்பான்மை ஒரு கருத்து சொன்னால் அது சரி அப்ப அதே அளவு கோலை என்ன எங்க கொண்டு வராங்க மார்க்கத்திற்குள்ளும் இவர்கள் கொண்டு வருகிறார்கள் என்பதுதான் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்ற மிகப்பெரிய வணிகத்திற்கான காரணம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் மார்க்கம் சார்ந்த விஷயத்தில் பெரும்பான்மை என்கிற விஷயத்தை பார்க்க வேண்டும் எங்க தெரியுமா எங்க பார்க்கணும் தெரியுமா குரான் சுன்னா சார்ந்த சட்டங்களை கொள்கைகளை சொல்லுகிற போது அதில் நேர்வழியில் பயணித்த மக்கள் அல்லது உலமாக்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் பெரும்பான்மை உலமாக்கள் அரபில் சொல்லுவார்கள் ஜும்ஹூர் உலமா உலமாக்களின் பெரும்பான்மையர்கள் இந்த கருத்தை சொன்னார்கள் அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் சத்தியம் அதனால தான் ஹதீஸ் கலையில் ஒரு விதி இருக்கிறது முத்தவாத்திரான ஹதீஸ் ஹதீஸ்ல சஹி லைஃப் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த சஹி என்கிற அந்த படித்தரத்தில் ஆகப்பெரிய உயர்ந்த படித்தரம் இருந்திருந்தா முத்தவாத்திரான ஹதீஸ் முத்தவாத்திரான ஹதீஸ் சொன்ன என்ன அந்த ஹதீஸை இனிச்சுவாங்க சஹாபாக்களில் ஏராளமானவர்கள் அறிவித்திருப்பார்கள் ஒரு ஹதீச ஒரு சஹாபி அறிவிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஒரு சஹாபி எப்படி கேட்டாரோ அது மாதிரி பல சஹாபாக்கள் அல்லாவினுடைய வாயிலிருந்து அந்த ஹதீஸை கேட்டிருப்பார்கள் அதற்குரிய விதியை சொல்லுகிற போது இப்படி சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க பெரும்பான்மை மக்கள் ஒரு விஷயத்தில் பொய் சொல்வது என்பது என்னது அது நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லாத விஷயம் அப்படித்தானே ஒருத்தர் பொய் சொல்றாரு ரெண்டு பேர் பொய் சொல்றாரு சரி ஒரு நூறு பேர் பொய் சொல்றாரு சொல்ல முடியுமா ஒரே விஷயத்தை வைத்துக் கொண்டு நூறு பேரும் ஒரே மாதிரி அந்த செய்தியை சொல்றாங்க நூறு பேருமே பொய்யா சொல்றாங்க சொல்ல முடியுமா இருந்தா சொல்லி சொல்ல முடியாது அப்ப அது போன்றதான் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த புத்தவாத்திரான ஹதீஸுக்கான தரஜாவை நிர்ணயிக்கிற போது ஒரு ஹதீஸை ஒரு இருபதுக்கு மேற்பட்ட முப்பதுக்கு மேற்பட்ட சஹாபாக்கள் அல்லாவின் நாவில் இருந்து கேட்டு அறிவித்திருப்பார்கள் ஒரே மாதிரி அறிவித்திருப்பார்கள் அதுதான் முத்தவாத்திரான ஹதீஸ் அதே போன்று அந்த சகாபாக்களிடம் இருந்து கேட்டவர்கள் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அவங்களும் நூற்றுக்கணக்கான நபர்கள் இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து கேட்டு அறிவிச்சவங்க அவங்களும் அப்படி நினைச்சவங்க அதிகமான எண்ணிக்கையில் இருப்பாங்க இதுதான் புத்தவாத்திரம் என்பதற்குரிய தரஜா அந்தஸ்து அப்போ அப்படி வந்து சரி ஹதீஸ் கலை சார்ந்து சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் அதில் பெரும்பான்மை பார்க்கப்பட வேண்டும் அதே போன்று மார்க்கத்தின் சட்டங்களை ஜும்ஹூரு உலமா பெரும்பான்மை உலமா இதை எப்படித்தான் என்று சொன்னார்கள் அதில் ஒருவர் மாற்றமா சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய இஜித்தியாத அங்கே என்னது பிடையானது பெரும்பான்மை உலமாக்கள் என்ன சொன்னார்கள் அதான் அளவு கோலா எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் நபி சல்லா அலி சொல்ல சொன்னார்கள் என்னுடைய சமுதாயத்தின் என்னுடைய உம்மத்தின் இந்த அறிஞர்கள் என்ன இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க வழிகேட்டில் ஒன்றுபட மாட்டார்கள் ஒரு உலமா சொல்லுவார் தப்பா ஒரு ஆணி தப்ப செய்வார் ஏனென்றால் இஜித்தியாத் என்பது மனிதன் நினைச்சியம் தவறு நினைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய இடம் அதனால ஒருவர் தவறு செய்வார் ஒட்டுமொத்தமா உலமாக்கள் சஹாபாக்களில் இருக்கக்கூடிய உலமாக்கள் சாபியங்களில் இருந்து உலமாக்கள் தபு தாபியங்களில் இருந்து உலமாக்கள் அவர்களுக்கு பின் பின்வந்த இமாம்களான உலமாக்கள் இவர்கள் எல்லோருமே தப்பு செய்து விட்டார்கள் நான் மட்டும் அதை சரியா விளங்கிக் கொண்டிருந்து நான் சொல்வதாக இருந்தால் அங்கே பிழையார் இடத்துல இருக்கிறது ஏட்ட பிள்ளை இருக்கு தவிர அவங்கள்ட்ட பிழை இல்லை ஆனா இன்னைக்கு எப்படி பார்க்கப்படுது தெரியுமா இவர் தப்பா சொல்ல மாட்டாரு ஆனா அவங்க எல்லாம் என்ன செஞ்சிருப்பாங்க தப்பா சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா இவர் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது யாரு பயங்கரமான அறிவாளி
Muhadisikal ini, hadisikal ini, walau negara ini, nama culukram lewa, abar kali ini, mufassirikal ini, nama culukram lewa, abar kali ini, ibu dan perih meja ini, anak ibu dan tetapi dapat beradik, orang ilar dapat sedikit tangga, yang ini cina, ini kiri, ini perempuan ini makhluk, wad ini kuli orang ini kiri tu guna. Ini Islam anggi kiri kinde, vali mula yang lain ini, beri, nama puri tu kalau beri minat dah, sirban ini perempuan ini beri, ini bishie til, sakti terkala ala bawa kulu kira bodi, nama ini cina, ada orang kali kulu beri minat tebera. Makhluk ini ni kiri alam gula gula pada. Adanya arti le, inda ulama kali ini perempuan ni ini culu gram lewa. Adu gula, ulama kali kita nadi perempuan ni arkin terus. Samudah itu orang mau pinter bata orang yang ari. Sopan mana orang? Ini kiri, ulo per makhluk kuli ikir arti le. Alah di lecek kanak kanak, makhluk walau kuli urur le. Ulama kali ini terus berubah ni tinggal ni yang cuyah. Berlalu binti ni dua. Pula dah ulama kali. Anda ulama kalah, pati berikiran cina, pati beri ulama kalah, hitti beri orang kerja cerita mana, adi seri. Indah ulama kalah ke, setiap til payah ni kita ulama kalah. Ila ulama kalah ini ulama kalah nama pakai mudiah. Setiap til payah ni kita kuriunga, adu kuri halu kuri mana, sahaba kalah cerita ni, ibar kalah cerita orang kalah. Tapi ini kalah cerita ni ibar kalah cerita orang kalah. Tapi kalau tapi ini kalah cerita ni ibar kalah cerita orang kalah. Adu kalah mana setiap til payah ni kita ulama kalah. Ilai, yang nuri kerjanya macam mana? Yang nak tu bunar inda beri, yang nak cunal mana kerja? Tapi ilai, yang dua orang cunal kerana itu cunal, awal sakti itu payah ni kira orang mawal le, awal mana orang ini nadi perlu sil beri kira orang mawal. Inda berbaru nama tu puriya vital, nama ini siu, orang bishet ini sari gan berdarikum, tawar gan berdarikum, nama ini alam gol ikut beri tuan, kerumban ini sirban ini ende, yaitu budis cemoh ham, orang alam gol ayat tu kundur kira orang adi ita nadi tu kulo. Allah itu dar, Allah itu dar, Al Quran ini nama tu cunal kerana budi, yang nak cunal kerana Walaupun itu darah yang ada di jahat nama kasir pun ada jinni valins. Mana darah kelirin dum, jin kelirin dum, perempuan ni orang kelirin, anak anak itu kena dipadai teruk kere. Allah Allah. Perempuan ni ini tidak ada. Satu teruk kana, sari ana ini tidak ada. Alu golan le. Adi yang itu baru, ulama aku kalah itu baru. Ada orang kalah itu baru. Ada orang kalah, perempuan ni ada orang, ada nama itu kelam. Orang sehid sama nama mana? Orang sektan terutama mana hadis gel, iran di dalam perut iran iri taraf pelu la hadis gel ikut kerja, ada perubahan yang hadis gel ini kerjiti teri kerja, ada nama di tengah, ada ada orang kenadi padi la, ada nama orang ini pun ini kenadi padi la, bah ada orang ini beri kerja bodoh, anggap perumahan ini park kelam, ulama kelam ini beri kerja bodoh, setiap tulis kerja ulama kelam perumahan ini park kelam itu berapa, makcik, makcik ini sendiri, nama perumahan ini park itu berapa, entah kari ini mudik sih ukur ada, apadik mudik sih orang ini cuma. Nah, mici mah, tawaran apa di lirik kromo, mali get lirik kromo minbazan, ader kan santri, apadik tan, nama kita munar sendi kala kat tenggeli le, khawar jigal, mutus jilak kal, siya kling kira, inda kutenggal mali get sendi lirik kena, apadik putte, mali get lam siki udah kurang dengi cunal, nama, illa keret kelayum, kurang cunal bi nuli gil, sariyan mali lirik tu kuriya, ola bapur sulok kuriya keret kel nadi perih, nama sendiri kiri park kementum, imam fudai ilmi ni agu hamda agu culu kira gil, isuluk sabi le luda, neran apa di ninggal payam si ninggal. Walau yang lalu kita kira kita soli kini, anda neer beri ini payah ni kita kuli beri, surpa ma irik kerana ini benda nalu umgul kende tinggum kade ya, anala umgul kende badi kum kade ya. Nama pora kuda tu leh perumban ini kuda merka sirban merka, sirban ini derki no problem, boleh teri ngaji leh. Adik pun disuruh kerana waiya ke turuk lara lara, badi ke dana padi itu nanti ceri kering. Walau tak terubi kasurat lahari kiri, anda beri kita mana padi kiri, perempuan ini makar cendera kiri, abang kita ini sedih, adik kita beri kita ini beri, unnie ya matra ti lalat kita beri dam, ini ya matran dam, ini dami perempuan ni orang lu beri ceri kiri, ini kerjit ti cula kiri imam, fudai ini niyal orang tu orang lu cabi, ini sunat sahabat kadam panam bayi dek orang ini, abang cula kiri, ninggal sirban ni ahir dalam sakti ti lirik ini sunat, anda padi ini nadi bodoh dek orang lu kenda tayek pun benda. Perempuan ni maklumlah orang lain juga kisah lagi orang. Ini dia orang ini perempuan ni entar ini ke orang lain ni siapa? Ya mata tertutup lagi orang ini dalam ini cerita orang. Orang itu apa nama orang ubah esen ini beri nama sendiri tu parka kerana ini petir kerum nama setia tu pin petir kerum apa? Alat ini ke pin petir kerum apa ini beri? Siri turut kita pati nama nama kunder kita kolgi. Sari anak ini beri alat si pati ini dalam ini kita mudi ya. Semua dah itu kembali le. Yang ramana kurapkan kerja orang ini kerja. Dengan dua orang pudih pudih kurapkan kerja orang ini kerja. Pada kurapkan terus nama orang pada kita kolam cerita. Ada kerana beri. Yang hari hari ini kerjanya orang nak cerita tu, yang lain tinggal apa? Abi ni lalai. Abi ni cerita kuri kerjanya kalau yang cerita itu sakti am. 
அந்த சத்தியத்தை தான் நம்ம நிசுறோம் பின்பற்ற வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சத்தியத்தை நேர்வழியை பின்பற்றுகின்ற அல்லாஹுடைய நேரான பாதையை பின்தொடர்கின்ற அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிற சுராத்தல் முஸ்தக்கின் நடைபோடுகின்ற மக்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அதற்குரிய நல்ல தௌஃபிக்கினை விளக்குமா உங்களுக்கும் எனக்கும் வழங்கட்டும் என்று கூறி என்னுடைய ஜிமாவுரியின் முதலாம் முறையை நிறைவு செய்து நக்கூரி கௌரி ஹாதாஸ் தோஃபர் அலி வணக்கம் வஸ்தோஃபி என்கும